வணக்கம் தமிழகம் நாட்டு மாட்டு காளைகள் பூச்சி காலங்க அந்த மாதிரி காளைகள் வந்து விவசாயிகள் யாரும் வளர்க்க முடியாது அப்படின்னு சட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு இது யார்ட்டுமே ஒரு கலந்து உரை உரையாடல அவங்க போயிட்டு இது வந்து இப்படி யார்ட்டுமே கேட்கல அவங்க எதுவும் செய்யலை அவங்க மூப்புக்கு அவங்க செஞ்சுட்டாங்க இது வந்து ஆறு மாதத்துக்குள்ளே வந்து நடைமுறைக்கு வரப்போகுது ஆல்ரெடி பாஸ் ஆகிடுச்சு இது நண்பர்கிட்ட இதை பற்றி கேட்கும் போது அவர் சொன்னது கொஞ்சம் மனசுக்கு கஷ்டமாக இருந்துச்சு இதுதான் அந்த அதில் போட்டிருக்க எனக்கு அனுப்புனார் அந்த இதை அந்த ஒரு ஸ்டில் எடுத்து அது என்ன போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் வந்து நீங்கள் வந்து மாட்டை வந்து சென்னப்படுத்தணும் அப்படின்னா நம்ம பாதி பேர் வந்து இப்போ நாட்டு மாட்டு கலைகள் இருந்துச்சுன்னா கோவில் கலை இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் கோவில் கலை வந்து விழுந்து அதான் கண்ணுடி பறக்குது அவன் வந்து இயற்கை முறை செயற்கை முறைங்கிறது வந்து நம்ம ஆஸ்பத்திரி கொண்டு போய்ட்டு அவன் வந்து ஸ்டாவை போட்டு ஊசியை போட்டு அனுப்பி விட்டுருவான் அதில் வந்து பொட்ட கண்ணு பொட்ட கண்ணு முடி முறை பிறக்கும் கால கண்ணு முடியும் பிறக்கும் இப்போ அந்த கலை இருக்காது இப்போ நீங்கள் போயிட்டு நான் காலை வச்சு வளர்க்க முடியாது இப்போது நான் காலை வச்சு வளர்க்க முடியாது விவசாயம் வந்து காலையில் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சட்டம் தான் அது நானும் என்னோடய பசு மாடு அந்த கா ஜெர்சி மாடாக இருந்தாலும் சரி நாட்டு மாடாக இருந்தாலும் சரி நான் வந்து கவர்மெண்ட் ஆஸ்பத்திரி தான் கொண்டு போகணும் அங்கே அவங்க ஊசி போடுறது வந்து பால்கள் எது கொடுக்குதோ ஜெர்சி மாடு எது கொடுக்குதோ எந்த பால் எந்த மாடு நிறையா பால் கொடுக்குதோ அந்த ஊசி தான் கொடுக்க போகிறாங்க அந்த ஊசியை போட போகிறாங்க அதில் வந்து காலக்கணம் உங்களுக்கு பிறக்காது கிளாரி கண்ணு தான் போ பிறக்கும் கிளாரி போட்ட கண்ணு தான் பிறகு காலைகள் இருக்காது என்ன அப்படி சொல்கிறாரு வந்துட்டு படித்து பார்த்தேன் அது உண்மை தான் படிச்சு அதில் அப்படி தான் போட்டிருக்கு அப்போது காளைகள் இருக்காது அப்படின்னு கூட காளைகள் இருந்தாலுமே இப்போ நான் வந்து என்ட்ட தனியாக நான் காலை வச்சுருக்கேன் இல்லை நான் போய் ஊசி போட முடியாது எனக்கு என் மாட்டுக்கு அப்படின்னா அதை நான் வச்சுக்கலாம் ஆனால் வச்சுக்கலாம் அது எப்படின்னா வருஷத்துக்கு ரெண்டு தரம் லைசன்ஸ் வந்து நான் வந்து ரெடிங் பண்ணணும் அப்புறம் அந்த அந்த மாடு வந்து தரமான மாடாக காளையா இப்போ வந்து உமலா சரி அப்படின்னா அந்த மாட்டுக்குள்ளே கலர்ஸ் எல்லாமே இருக்கா பொட்டுகள் கரெக்டாக இருக்கா அது வால் இல்லை இப்போ வெடிவால் இருக்கா அப்படிங்கிறது திமுல் கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறது வந்து அந்த கவர்மெண்ட் குறித்து கொடுத்து அந்த அது எல்லாமே வந்து பத்து பாயிண்ட்னா பத்து பாயிண்ட்னு கரெக்டாக இருந்தால் தான் வந்து அலோட் பண்ணுறான் நம்ம வந்து அந்த காலையை வந்து நம்ம வந்து பூச்சி காலை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு அப்படி இல்லைன்னா அந்த காலை அவங்க ஒப்படைச்சிடணும் ஒன்று அப்படி எல்லாத்தையும் சட்டப்படி கரெக்டாக வந்துச்சுன்னா அவங்க அந்த ஸ்பேமை எடுத்துக்குவாங்க அந்த மாட்டோட வெந்துலாம் எடுத்துக்குவாங்க காலையை திருப்பி கொடுத்துருவாங்க பட் அந்த காலை ஏற்றி வருஷத்துக்கு ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை நீங்கள் போய்ட்டு அது வந்து நியூ பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் லைசன்ஸ் அது தனி காசு இந்த கலையில் வந்து வேறு இந்த மாதிரி கூட யூஸ் பண்ணக்கூடாது என்னோட என்னோட தோப்புலேயோ பண்ணையில் இருக்கிறத பசை மாட்டுக்கு தான் வந்து அதை யூஸ் பண்ணலாம் நான் வெளியில் வந்து வெளியில் காலை வந்து கருவுட்டக்கூடாது அவங்க போய்ட்டு வந்து சென்னப்படுத்தக்கூடாது அது வந்து அவுத்துவிடக்கூடாது அப்படி தான் சட்டம் இதை நான் பண்ணேன்னா என் மாடு வந்து பறிக்கப்படும் நல்ல ஒரு கூத்துது அப்புறம் வந்து இந்த கோயில் காலைங்கிற ஒரு ஸ்கீம் இருக்குது அந்த ஸ்கீம் வந்து கோயில் காலைங்கிற ஸ்கீம் வந்து அழிஞ்சிடும் இப்போ நம்ம கிராமத்தில் வந்து பெரும்பாலும் அழிஞ்சிருச்சு சில இடத்துல இன்னமும் சில இட கிராமங்களில் கோயில் கலை ஸ்கீம் இருக்கு ஸ்கீம் இருக்குது இப்போ எங்கள் பட்டிலாம் கோயில் கலைகள் இருக்குது அதை அதாவது வந்துட்டு மேய்ச்சல் நடத்து மேய்ச்சல் வந்து அந்த அப்பா மாடாக மேய்ஞ்சி அதாவது சேர்ந்துட்டு போயிடும் வந்து இயற்கை முறை இதுதான் நல்ல முறை கவர்மெண்ட்டுக்கு அது பிடிக்கலை கவர்மெண்ட் என்ன சொல்கிறான் நீ எல்லாம் பண்ணக்கூடாது நாங்கள் நீ பொண்ணுட்டு வாயா நான் போட்டு தரேன் ஊசி உனக்கு என்ன ஊசி வேணும் நான் போட்டு தரேன் ஆனால் பொட்டக்கம் மட்டும் தான் பிறக்கும் ஒரு ஸ்டாவோட விலை வந்து இப்போ வந்து கவர்மெண்ட் பத்து ரூபாய்க்கோ இருபது ரூபாய்க்கு போடுறாங்க நீங்கள் அங்கே கொண்டு போய் அந்த இப்போ நீங்கள் போட போகிற போட்டக்கம் குடிக்க நீங்கள் அந்த அந்த ஸ்டாவை நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அதோட விலை வந்து ஐநூறுரூவா இப்போ வந்து ஒரு ரேட் வந்து ஐநூறுரூவா பத்து ரூபா இங்கே இருக்குது ஐநூறுரூவா இங்கே இருக்குது இது வந்து எப்படின்னா ஒரு ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனிக்கு வந்து அவங்க வந்து தரவாக்கு கொடுத்துருக்காங்க அந்த சிஸ்டத்தை அவன் வந்து அவன் பார்த்துக்குவான் ஒரு லேப் லேப் வச்சு அவன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் வந்து ஆந்திராவிலேருந்து ஆரம் ஆந்திராவில் இருக்கிற ஆந்திரா ஒரு லேபும் நம்ம எந்த ஒரு மாவட்டத்தில் ஒரு லேப் இருக்குன்றாங்க இதில் வந்து காலைகள் வந்து தி சுற்றுற இருக்காது இது வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அதில் போட்டிருக்குன்னா விவசாயி தான் ரொம்ப இஷ்டப்படுறான் விவசாயிக்கு வந்து காலக்கணுங்கிறது வேண்டாம் அப்படிங்கிறான் விவசாயி அவன் வந்து காலக்கணம் வளர்க்க பிடிக்கலை காலக்கணம் வந்து வெட்டு கொடுத்துட்றான் நாட்டு மாடு காலக்கணம் வந்து வெட்டு கொடுத்துட்றான் இதுக்காக எங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் விவசாயிக்கு நல்லது தான் நாங்கள் செய்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் அவன் மூப்பிலே அவனை சொல்லியிருக்கு
எல்லாம் காசு பார்க்க ஆரம்பிச்சு இப்போ கவர்மெண்ட் வந்து என்னன்னா மெயின் அவங்களோட கான்செப்ட் என்னன்னா அது வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து இதெல்லாம் நான் பாலுக்கு பால் வருது அதை பற்றி பிரச்சனைலாம் இல்லை கவர்மெண்ட்டுக்கு என்ன இந்த ஸ்ட்ரா மூலியமாக சம்பாதிக்கணும் கோடி கோடியாக சம்பாதிக்கணும் அது வந்து அவங்க நடைமுறைப்படுத்தியிருக்காங்க இது இன்னொரு ஆறு மாதத்தில் ஆறு மாதத்தில் இது வரப்போகுது இந்த சிஸ்டம் வந்து ஆறு மாதத்தில் கொண்டு வரப்போகிறோம் எந்த மாட்டத்தில் ஆரம்பிக்க போகிறோம்னு யாருக்குமே தெரியாது அப்போ நம்ம ட்ரை இது வந்து ட்ரையில் தான் பார்க்க போகிறாங்க இதுக்குள்ளே நம்ம எதிர்ப்பு காமிக்கணும் இன்னமும் நம்ம எதிர்ப்பு காமிக்கலாம் அப்படின்னா அது வந்து சக்ஸஸ் அவங்களுக்கு அப்புறம் ஒவ்வொன்றா சொல்லுவான் இந்த மாதிரி இப்படி இருக்கக்கூடாது இந்த மாட்டை நீங்கள் கொண்டு வந்து விட்டுரு இங்கே விட்டுரு நீ இதை சொல்லக்காத மாட்டை சொல்லக்காத நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் உனக்கு என்ன நம்ம நாங்கள் செய்கிறோம் எப்படின்னா பசு மாட்டை நீ வந்து கொடுத்துடணும் அவங்கள்ட்ட அவங்க இப்போ ஊசி தான் இல்லை எனக்கு காங்கே மாடு தான் வேணும் எனக்கு வந்து புளிப்பில் தான் வேணும் எனக்கு வந்து உள்ளாஞ்சரி தான் வேணும் அப்படின்னா அதுக்கும் வச்சுருக்காங்க ஊசி அதில் கிடாரி காலை பிறக்காது கிடாரி கண்ணு கூட தான் பிறக்கும் வரும் காலகட்டங்களில் உங்களுக்கு காலை கண்ணு கொடுத்தா கூட அதுக்கு வந்து ஒரு ஊசிக்கு வந்து இப்போ ஐநூறுரூவாய்க்கு பொட்டை கண்டு வாங்குறாங்கன்னா காலைகளுக்கு வந்து அது வந்து எப்படின்னா அது ரொம்ப வாண்டடாக இது பண்ணுறாங்க என்னென்னா அது வந்து ஒரு வெங்காயம் வந்து விற்றுக்கிட்டு இருக்கோம் வெங்காயம் வந்து ரொம்ப சீப்பாக விற்றுக்கு இருக்குது இப்போ ஒரு பெரும் முதலாளி எல்லா வெங்காயத்தை அவங்க ஒழிச்சு வச்சுட்டான் சிம்பிள் சாம்பிள் தான் பெரும் முதலாளி வெங்காயத்தை நான் ஒழிச்சு வச்சுட்டான் வெங்காய தட்டுப்பாடு ஆகி போச்சு அப்போ வெங்காயம் வந்து நான் ஐநூறுரூவா நான் வாங்க தான் போகிறேன் அதே மாதிரி தான் காலையில் ஒழிக்கிறது காலையில் ஒழிச்சுட்டு மீன்ஸ் இப்போ இங்கேருந்து எல்லாத்தையும் ஸ்டாலாம் எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இந்த விந்துகளெல்லாம் மாட்டோட ஜென்வியான மாட்டோட விந்துகள்லாம் எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு காலைகள் பற்றாக்குறை காலைகள் இல்லை காலைகள் இல்லாத நேரத்தில் நம்ம கட்டாமல் ஒரு காலைகள் வேணும் அப்படின்னு போய் நிற்க போகிற நேரத்தில் அது ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் நாலாயிரம் அவன் பேரம் பேசுவான் இது வந்து ரொம்ப ஒரு மனசை உடுத்தின ஒரு விஷயம் இது வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப நேரத்து என்னென்னா அப்படியே போட்டு புரட்டிக்கிட்டே இருந்துச்சு மனசை என்னென்னா அப்படியும் கவர்மெண்ட் இப்படியும் இருக்குமா இந்த கால்நடை அமைச்சர் யாருன்னு தெரியல ஐயா நீங்கள்லாம் வந்து ஒரு விவசாயி குடிமான இருப்பீங்க உங்களோட ஒரு கேள்வி நான் சொல்கிறேன் ஒரு ஒரு தப்பாட்டத்துக்கு வேண்டாம் நான் வந்து அந்த கேள்வி ஏன் சொல்கிறேன்னா இப்போ நம்ம குடும்பத்தில் ஒரு பொம்பளை பிள்ளை இருக்குது இந்த பொம்பளை பிள்ளை வந்து வந்து எப்படின்னா நீங்கள் போயிட்டு தவறான கேள்வி ஆகி போவோம் அதான் பார்க்குறேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை நம்மளோட ஒரு ஜீனை நம்ம அழிக்கக்கூடாது எப்போதுமே நம்மளோட மண்ணுக்குன்னு ஒன்று இருந்துச்சுன்னா அந்த மண்ணோட அது பால் பீச்சுது இல்லை மசாலா பிடுங்குது அதை பற்றி கேள்வி யாரும் கவலைப்பட போகிறது இல்லைங்க அந்த மண்ணுக்குன்னு ஒரு தரம் தராதாரம்னு ஒன்று இருக்குது இப்போ தஞ்சாவூர்னா தஞ்சாவூர் மண்ணுக்கு வந்து ஒரு இது இருக்குது காங்கேம்னா காங்கேயத்துக்கு ஒன்று இருக்குது புளிக்குளம்னா ஒரு த புளிக்குளம் அந்தந்த மண்ணுக்கு ஒரு வீரியம் இருக்குது இருக்குது ஒரு நாயாக இருந்தாலும் சரி மாடாக இருந்தாலும் சரி எல்லாத்துக்குமே அதை விட்டுட்டு உங்கள் இஷ்டத்துக்கு நீங்கள் போகலாம் பத்து லிட்ரு பீச்சலாம் அப்படின்னா அது நீங்கள் உங்கள் இஷ்டத்துக்கு நீங்கள் அதை எடு அது அதை போய்ட்டு அந்த சட்டத்தை கொண்டு வந்துருக்க கொண்டு வந்திருக்கீங்க அது எவ்வளோ ஒரு முட்டாள்தனமான ஒரு விஷயம் அது இது எப்படின்னா நம்மளோட இந்தியா பெண்களை ஒரு வெளிநாட்டுக்கு ஊட்டி கொடுத்த நான் ஏற்கனவே ஒரு ஜல்லிக்கட்டு பிரச்சனை சொல்லியிருப்பேன் அதே மாதிரி தான் இப்போ நீங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க எதுவும் மறைமு மறைமுகமாக மாடு வச்சு வளர்க்குறவங்களை வந்து தாக்குறீங்க ஜல்லிக்கட்டு காலை வச்சு வளர்க்கறவங்களை தாக்குறீங்க அது மாதிரி நாட்டு மருந்து வச்சு வச்சு வச்சுருக்கும் அண்ணன்கள் இது மாதிரி எத்தனையோ இவ்வளோ கஷ்டத்துலேயும் அவங்க வந்து ஐநூறு மாடு ஆயிரம் மாடுலாம் வச்சுருக்காங்க அவங்கள அவங்க கீழே அறிஞர் சொல்கிறேன்னா கிடை மாடு சேர்க்குறவங்கள சொல்கிறேன் சின்ன சின்ன விவசாயிகள் இருக்காங்க இதை வச்சு மாடை வச்சு பழச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க சின்ன சின்ன விவசாயம் இருக்காங்க அவங்க வைத்தனே அடிக்கிறீங்க இது எந்த எந்த விதத்தில் நான் நியாயம் அப்படின்னு கூட கேட்குறேன் கால்நடை அமைச்சர் அவருக்கு இப்போ ஒரு பொண்ணு இருக்குது இந்தியா இப்போ தமிழ்நாட்டில் ஒரு பொண்ணு பிறந்திருக்கு ஒரு ஒரு பிள்ளை பொம்பளை பிள்ளை இருக்குன்னா அதுக்கு நீங்கள் ஊசி வந்து நீங்கள் வந்து சின்னப்படுத்துறீங்கன்னா வந்து பொம்பளை பிள்ளை தான் பிறக்கணும் ஆம்பளை ஆம்பளை பிள்ளை பிறக்கக்கூடாது அப்படின்னா அது என்ன சட்டம் அது அது வந்து உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கிதோ நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் அந்த ஊசி அந்த பிள்ளைக்கு வந்து நீங்கள் வந்து வெள்ளைக்காரன் கூட்டி விடுறியா கூட்டி விடு வேறு உங்களுக்கு வேறு எந்த மாநிலத்துக்கு ஊசி வேணுமா போடு கிரி ஊசி வேணுமா அதுக்கு போடு என் மாட்டுக்கு என்னோட மண்ணில் மாட்டுக்கு வந்து எனக்கு என்ன ஊசி போகணும் அப்படின்னு எனக்கு தெரியும் அது வந்து அதுக்கு வந்து என்ன அது எப்படி சார் அது இது பண்ணு
நீ யாரும் வளர்க்க கூடாது நான் தான் ஊசி கொடுப்போம் உனக்கு உனக்கு வந்து நாங்கள் தான் ஊசி கொடுப்போம் இந்த ஊசியை தான் நீ போடணும் உனக்கு என்ன மாதிரி வெரைட்டிஸ் வேணும் சொல் ஆனால் பொம்பளை பழம் தான் பிறக்கும் எங்களுக்கு வந்து ஆம்பளை பழம் உங்களுக்கு வந்து ஆம்பளை ஆம்பளை பசங்க பிறக்க மாட்டேன் அப்படி பிறந்தாலும் இத்தனை லட்ச ரூபா ஒரு ஊசிக்கு வரும் அந்த அப்படியும் கொண்டு வந்துருவீங்க நீங்கள் எந்த விதத்தில் நான் நியாயம்னு சொல்லுங்கள் இது வந்து மாட்டுக்குன்னு இல்லை அடுத்து வந்து நாய்களுக்கு வரும் இந்த சட்டம் அடுத்து வந்து கோழிக்கு வரும் அடுத்து வந்து மனசருக்கே வரும் இதுக்கு இப்பயே இந்த மாதிரி ஜல்லிக்கட்டு ஆர்வலர்கள் மாடு வளர்க்குறவங்க அவங்களாம் வந்து இப்போ எதுக்கு வந்து ஒரு கணன பொருள் கொடுக்கணும் ஏன்னா பரவாயில்ல தெரியல ரெண்டு விதமாக நான் கேள்விப்பட்டுட்டு தான் நான் கேள்விப்பட்டேன் கேள்விப்பட்டு நான் வந்து சரி அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும்போது தான் எனக்கு டவுட்டாகவே இருந்துச்சு அப்புறம் டாக்டர்கிட்ட பேசும்போது தான் அந்த நண்பர் சொல்ல சொன்ன விஷயங்கள் சொல்லும்போது எனக்கு கொஞ்சம் ஊசி எழுதி கொடுத்துற மாதிரி இருந்துச்சு ஏன்னா அப்படிங்கிற சட்டம் கொண்டு வந்திருக்காங்களே அப்படின்ட்டு மாடுங்கிறது வந்து அப்புறம் வந்து அழிஞ்சிப்போம் தஞ்சாவூருங்கிறது மாடு இருக்காது நான் தான் இங்கே இருக்கும்போது நான் இப்போ நாங்கள் இப்போ இது வந்து இளைஞர்கள் வந்து ஜல்லிக்கட்டுக்கு அப்புறம் வந்து நிறையா இளைஞர்கள் வந்து காலையில் அவ்வளோ ஆசைப்பட்டுருக்காங்க நாட்டு மாடு அவ்வளோக்கு ஆசைப்பட்றாங்க அதெல்லாம் நீங்கள் வளர்க்க வேண்டாம் நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் அப்படின்ட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்திருக்கீங்க எந்த என்னோடய மண்ணில் இருக்கிறது வந்து அழிக்க பார்க்குறீங்க எல்லாத்தையும் அழிஞ்சி கம்ப்ளீட்டாக அழி அழிச்சிடுறது அது எந்த விதம் நான் தான் கேட்குறேன் தஞ்சாவூர்னா தஞ்சாவூரில் தஞ்சாவூர் ஒரு 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 இதுன்னா தஞ்சாவூர் தலையாடுவோம்னா அது தலையாடுவோமாக தான் இருக்கணும் இல்லை இப்போ தஞ்சாவூர் மாடு மாடு எப்படி தஞ்சாவூர் மாடு தஞ்சாவூர் அப்படி தான் இருக்கும் மூலம் மாடு மூல மாடுகளோட இதாக இருக்கணும் உங்களாஞ்சு என்னென்னா அது போல் பொட்டுகள் அது மாதிரி இருக்கணும் அதை விட்டுட்டு எனக்கு வந்து இங்கே வந்து நான் வந்து இந்த இந்த ஊசிகள் போடுறது வந்து பரவாயில்ல இப்போ எல்லாருமே போட்டுட்டு இருக்காங்க இப்போ தான் கொஞ்சம் விழிப்புணர்வாக வந்துச்சு மக்கள்கிட்ட இப்போ தான் கிராமத்துலேயே கூட மக்கள்கிட்ட எல்லாருமே விழிப்புணர்வாக வந்துச்சு நானும் என்ன என் என் பங்குக்கு வந்து காளைகள் வந்து வளர்க்க ஆரம்பிச்சு காளைகள் வந்து விட்டு அது அது வந்து நான் போயிட்டு பல ஆயிரத்தை போட்டு இன்னும் மாட்டை வாங்கி ரோட்டில் விட்டு பசு மாடுகளுக்கு போய் இறங்க கட்டும் நாட்டு மாடுகள் போறக்கட்டும் அது மாதிரி நம்ம கொடுக்கும் க கண் என்ன கிராமத்துல ஒரு பத்து பஞ்சு வீட்டை நான் சூ சூஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு கண்ணுபடி கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா வந்து நம்ம தஞ்சாவூர் மாடு இருக்கணும்னா தஞ்சாவூரோட மாடுகள் இருக்கணும் அது பால் வந்து அரை லிட்டர் பிச்சுனா சரி ஒரு லிட்டர் பிச்சுனா சரி நம்ம மண்ணோட மாடு நம்ம மண்ணில் தான் இருக்கணும் அப்படி அதை அலைய விட்டுறக்கூடாது நம்ம எப்படி எவ்வளோ உரிமை கொண்டாடுறோமோ அந்த மாட்டுக்கு அந்த உரிமை இருக்கணும் இந்த மண்ணில் இருக்கிறது இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒரு 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 ஜென்யூனாக ஒரு ஊசியை போடுறேன் அப்படின்னா ஒரே கலாம் குட்டி பிறக்க போகுது கண்ணுக்குட்டி இப்போ இந்த அது மாதிரி இந்த புள்ளி மரங்கிறாங்க தேனி மாடுலாம் அதெல்லாம் அழிஞ்சிடும் அதில் வெரைட்டி வெரைட்டி கலர்லாம் இருக்குது அள்ளி தெரிஞ்சது அப்படின்னு நிறையா செவலை அப்படியே சொல்லிகிட்டே போகலாம் நிறையா கலர் இருக்குது அந்த கட்டி இப்போ நீங்கள் சொல்ல போகிற இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் என்ன கரெக்டான பீடை கொண்டு வந்து நீங்கள் இந்த ஊசி தான் இந்த கலர் இந்த இந்த இதான் ஒழுமையா வேறு மாடு உனக்கு வராது செவலை வராது உங்களுக்கு வெளில வராது அப்படிங்கிற சட்டம் தான் நீங்கள் கொண்டுருங்க இந்த வந்து ஏற்றுக்க முடியாத ஒரு சட்டம் கால்நடை மருந்து கால்நடை அமைச்சர் நல்லா இருந்துட்டு யோசிச்சு பாருங்க இப்ப தவறால் எடுத்துக்காதீங்க இப்ப உங்க பொண்ணு இருக்கு இப்ப உங்க பொண்ணு இருக்கு அது வந்து இயற்கையா நீங்க வந்து சென்னப்படுத்தக்கூடாது அப்படிங்கிறாங்க நீங்க வந்து பொண்ணுன மாடு செயற்கை தான் நீங்க மாட்டை தான் பேசிக்கிறீங்க கால்நடை கால்நடை அமைச்சர் செயற்கை தான் ஊசி போடணும் அப்படின்னா நான் வந்து என்னெல்லாம் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் மெனு இருக்கு அந்த பெரிய மெனு இருக்கு கிரு வேணுமா கிரிக்கு போட்டுக்கிறேன் நான் கிரிக்கு கொடுங்க நீங்கள் வந்து ஒரு கார் கொடுக்குறீங்க கிரு நான் போட்டுக்கலாம் நான் வந்து ஓங்கலுக்கு போடலாம் சாய்வாலு போடலாம் எதுனாலும் போடலாம் நான் வந்து தஞ்சாவூர் மா தஞ்சாவூர் வரேன் என் மா என் மாடு வந்து எனக்கு உழைச்சிருக்கு நான் என் மாடு என்ன காப்பாற்றணும் நீங்கள் மக்கள்கிட்ட என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அந்த மாடு நீங்கள் எதுவுமே காப்பாற்ற வேணாம் நீ என்ன வேணாலும் போட்டுக்க அப்படின்ட்டு எதாக இருந்தாலும் ஏற்றிக்கங்கடா உனக்கு இங்கிலீஷ்கார மாடு ஊசி வேணுமா ஸ்பெயின் மாடு போட்டுக்க உனக்கு ஆந்திரா கரகணுமா வந்து போட்டுக்க இதுதான் நீங்கள் உணர்ந்து சட்டம் கேளாமல் பேசலாம் எனக்கு விவசாய இருப்பீங்க திருப்பி யோசிச்சு பாருங்க அப்புறம் கவர்மெண்ட் இன்னொன்று சொல்லுது மேய்ச்சல் நிலங்கள் வந்து குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்ட்டு அதில் வந்து ஒன்று காமிச்சிருக்காங்க பால் பால் பற்றாக்குறை மேய்ச்சல் நிலங்கள் குறைஞ்சி அதெல்லாம் உண்மை தான் நீங்கள் என்ன பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க மக்களுக்கு மாடு வச்சு வளர்க்கறவங்க என்ன பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க அதை சொல்லுங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஐநூறு மாடு ஆயிரம் மாடு வச்சுருக்கும் கிடைக்காரவங்களாம் போய் பார்த்துருக்கீங்களா
மஞ்சுரட்டு நாட்டு மாடு வளர்க்கும் பக்கத்தில் வந்து இதை பற்றி பரவாயில்ல பேசிகிட்டே இருங்க அப்போ தான் இது ரீச் ஆகும் இன்னொரு ஆறு மாதத்துக்குள்ள இருந்து எப்போ கொண்டு வரான்னு தெரியல சட்டத்தை கேட்டால் டயல்ன்னு சொல்லிடுவாங்க கேசம் போடலாம் அவங்க மேலே நம்ம அவங்க மேலே வந்து நம்ம கேசம் போடலாம் அக்கட அவன் ட்ரையல் அந்த ட்ரையல் அந்த ட்ரையல் பேசி தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கவங்க அப்புறம் இருந்தாலும் நம்ம வந்து அவங்க மேலே கேசம் போடலாம் பரவாயில்ல பேசப்படணும் அது இதை விட்டுறக்கூடாது விட்டிங்கன்னா மாலையில் வந்து சுத்தர் அழிஞ்சு போகும் ஜல்லிக்கட்டு கலைஞர் நீங்கள் உங்கள் தலைமுறை முடிஞ்சு போச்சு உங்களை வந்து உங்களை வந்து இந்த ஜல்லிக்கட்டு பீட்டக்காரன் நிறுத்த வேண்டிய அவசியமாக இல்லை பீட்டக்காரன் நிறுத்தலாம் போகிறது இல்லை நிறுத்த மாட்டாமல் தெரியும் பீட்டக்காரன் நிறுத்தி தான் பிரச்சனை ஆச்சு இதில் இது வந்து மறைமுக மறைமுகமாக மணலி போட்டு போகிறது உங்கள் சொத்தில் கண்ணை நீ சாப்பிட்டுக்கும்போது மறைஞ்சு உங்கள் கண்ணுக்கு முன்னாடியே மணலி போட்டு போயிட்டுருக்கான் இதை இதுக்கு ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு விடிவு வேலை வரணும் எல்லோரும் இதை வந்து பேசணும் நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம் வாழ்க தமிழ் வளர்க தமிழ் ஜெயந்த்